ஐம்பது ரெண்டுக்கு ஸ்ரீலங்கா ஆல் அவுட் ஆவாங்கன்னு நீங்க நினைச்சிங்களா கனவுல கூட நம்ம நினைச்சிக்க முடியாது இல்ல அதுதாங்க நடந்தது சிராஜ் கம்ப்ளீட்லி ஸ்ரீலங்கன் பேட்ஸ்மேனை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாரு அதுதான் உண்மை சிக்ஸ் விக்கெட்ஸ் கிட்டத்தட்ட நாலு விக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா அன்பிளேயபிள் டெலிவரிஸ் ஒரு ஃபைனலில் ஸ்ரீலங்கா இப்படி விளாண்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீமுக்கு மட்டும் டிசப்பாயின்மெண்ட் இல்லை டெஃபினட்டாக அவங்களோட ஃபேன்ஸுக்கும் தான் வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு மை சேனல் காக்டைல் ஃபியூரியஸ் ஸோ ஸ்ரீலங்கா ஐம்பது ரன் ஆல் அவுட் சத்தியமாக நம்ம யாருமே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டோம் அண்ட் அந்த ஐம்பத்தி ஒரு டார்கெட்டை சிக்ஸ் ஓவர்ஸில் இந்தியா முடிச்சிட்டாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸ் மேட்ச் கூட நடக்கல ஒரே நல்ல விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது ஒரு ஏழு எட்டு மணிக்கு மேலே மழை கண்டிப்பாக வரும்ன்ற மாதிரி ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க பட் அதுக்குள்ளே மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ரிசல்ட்டும் வந்துருச்சு ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்தியா தி ஏஷியா கப் சாம்பியன்ஸ் அண்ட் இது இந்தியாவோட எயித் ஏஷியா கப் கிரவுண்ட் டு பி வெரி ஆனஸ்ட் ஸோ ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இத்தனை வருஷம் ஏஷியா கப் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் நடந்திருக்கு அதில் இந்தியா தான் லீட்ல இருந்தால் அங்கே செவன் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா சிக்ஸ் அண்ட் பாகிஸ்தான் டூ இப்போ இந்தியா இன்னும் ஒரு படி ஏறி எட்டு ஏஷியா கப் ட்ராஃபி வின் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நிஜமாகவே ஒரு பெரிய விஷயம் தான் ஏன்னா இட்ஸ் நாட் ஈஸி நீங்கள் பாகிஸ்தான் மாதிரி டீமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வாட்டி தான் ஏஷியா கப் வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ பார்த்துக்கோங்க நம்மளுக்கு டஃப் கொடுக்கறது ஸ்ரீலங்கா தான் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அவங்களும் ஃபைனலில் வந்தாங்க ஸோ யாருமே எதிர்பார்க்கல எனக்கு இன்னி வரைக்குமே ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது ஐம்பது ரன் ஆல் அவுட் ஆனால் அதுவும் ஒரு ஃபைனலில் ஸோ லைக் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட்ல வந்து ஷார்ஜாவில் ஜென்ரலாக அப்போ நிறைய ட்ரையாங்குலர் சீரீஸ் நடக்கும் பார்த்தீங்களா அப்போ என்னோட ரிலேஷன் வீட்டில் நான் உட்காந்து சின்ன பையன் அப்போ அப்போ டூ நைன்டி நைன் ஆஃப் சம்திங் ஸ்ரீலங்கா அடிப்பாங்க சனஞ்சய் சூர்யா ஒரு பெரிய ஹண்ட்ரட் அடிப்பார் ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஆஃப் சம்திங் அண்ட் சேசிங்ல வந்து நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்து இருந்தேன் அப்போ இந்தியா வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆல் அவுட் ஆயிடுவாங்க சமிந்தாவாஸ் வேற லெவலில் போடுவார் அதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட் இன்னி வரைக்குமே அந்த மேட்ச் எல்லாம் வந்து மறக்கவே முடியாது ஸோ திருப்பி நம்ம ஸ்ரீலங்காவுக்கு கொடுத்துட்டோம் தான் சொல்ல முடியும் அதுவும் ஒரு ஏஷியா கப் ஃபைனலில் அண்ட் எஸ் ஸ்ரீலங்கன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அதுக்கும் மேலே சொல்லலாம் அதாவது லிட்டர்லி இன்றைக்கி நைட்டு தூக்கம் வராதுங்க அவங்க பிளேயர்ஸ்காக இருக்கட்டும் கோச்சாக இருக்கட்டும் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஸ்ரீலங்கன் ஃபேன்ஸ்காக இருக்கட்டும் டெஃபினட்டாக இன்றைக்கி நைட் தூக்கம் வராது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு படுதோல்வி இதை யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸ்ரீலங்காவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இந்தியாவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அதான் நடந்துச்சு ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது டிஸ்கஸ் பண்ண வாங்க வீடியோ போகலாம் ஸோ முதல்ல நம்ம முகமது சிராஜ் தான் பாராட்டி ஆனோம் ஏன்னா இது வந்து சிராஜ் வாசு ஸ்ரீலங்கா அவ்வளோதான் மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு மற்றபடி வேற சொல்றது எதுவுமே கிடையாது இனிஷியலா டாஸ் வின் பண்ண ஷனாக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா பேட்டிங் எடுத்தாரு ஆப்வியஸா அது வந்து யாரா இருந்தாலும் அதான் எடுத்திருப்பாங்க நம்மளுக்கே என்ன தோணுச்சு இது வரைக்கும் இந்த டோர்னமெண்ட் நடந்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் ஓரளவுக்கு ஒரு டூ சிக்ஸ்டி டூ செவன்டி அடிச்சுட்டா செகண்ட் பேட்டிங் அது ஆடுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது ஏன்னா லைட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்விங் இருக்கு ஸ்பின்னர்ஸ்க்கும் ஒரு பர்ச்சேஸ் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யோசிச்சு தான் ரெண்டு கேப்டனுமே டாஸ் பண்ணா பேட்டிங் தான் எடுத்துருப்பாங்க லக்கிலி இந்தியா வந்து டாஸ் தோத்துட்டாங்க ஏன்னா அந்த ஒரு ஓவர் காஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்விங்கு எப்பவுமே இருந்துச்சு அண்ட் பும்ரா தான் முதல் விக்கெட் குசல் பேரா விக்கெட் போனோடனே எனக்கு என்ன தோணுச்சுனா ஆஹா மிகப்பெரிய ஒரு பிக் ஃபிஷ் எடுத்துட்டாங்க இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸ்ரீலங்காவன்ற மாதிரி தான் தோணுச்சு பட் ஐ நெவர் எக்ஸ்பெக்ட் அதாவது சிராஜ் வந்து இந்த அளவுக்கு சொருவாருன்றது சத்தியமா எதிர்பார்க்கவே இல்லை அதாவது என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டினா இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஜஸ்ட் ஒன் வே மோட் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க அந்த ஒன் வே மோட்ல விக்கெட் எடுப்பாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி கிடையாது அதாவது இன் ஸ்விங் போடுறாரு அவுட் ஸ்விங்கும் போடுறாரு கிரீஸ் யூஸ் பண்ணி வைட் ஆஃப் த கிரீஸ் யூஸ் பண்றாரு நீங்க நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க ஸ்டெம் க்ளோஸா வந்து போடும் போது ஆபீஸா அந்த அவுட் ஸ்விங் வருது அவர் என்ன பண்றாரு இன் ஸ்விங் வந்து லைட்டா வைட் ஆஃப் த கிரீஸ் போய் ஒரு மாதிரி அப்படி எடுத்துட்டு உள்ள வராரு அட் த சேம் டைம் வைட் ஆஃப் த கிரீஸ்ல இருந்து இன் ஸ்விங் மாதிரி வந்து அப்படியே டக்குனே ஷேப் ஆகுது ஸோ அதுதான் ஷனாக்கா போல்டு ஆயிருப்பாரு நீங்க பாத்துருப்பீங்க கிட்டத்தட்ட மூணு விக்கெட் எடுத்துருப்பாரு போல்டு அல்டிமேட்டா இருந்துச்சு அண்ட் ஒரு எல்பிடபிள்யூ அண்ட் சீரியஸாகவே நம்ம சிராஜ பற்றி பாராட்டிட்டே இருக்கலாம் ஆக்சுவலாக இந்த மேட்ச்சில் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவ
ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் சிக்ஸ்டி அடிச்சிருந்தா கூட என்ன தான் இருந்தாலும் அது ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் போலர்ஸ்க்கு ஏதோ சம்திங் இருக்கும் ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க டீம்ல தீக்ஷன் நான் கிடையாது அப்படின்னு ஒரு ஆங்கிள்ல கொஞ்சமாவது அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஏதாவது ஒரு பேட்ஸ்மேன் எடுத்துருக்கணும் ஆனா எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் அக்ராஸ் த பேட்டு ஒரு மாதிரி ஸ்விங்க எப்படி விளையாடணும்னே தெரியாத மாதிரி விளாடுனாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப கேஷுவலா விளாடுனாங்க அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல மேபி அவங்க வந்து பும்ராவை பார்த்து விளாடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ல உள்ள நுழைஞ்சிருப்பாங்க ஆனா ஸ்கெட்ச் அங்க சிராஜ் தான் வச்சாருன்றது வந்து யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அதுதான் நடந்துச்சு ஸோ வேற எதுவும் பெருசா சொல்லிக்கிறதுக்கு இல்லை ஸ்ரீலங்கன் பர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட் என்ன சொல்றது டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாங்க ஸ்ரீலங்கா இந்தியா அது இந்தியா டிஸ்ட்ராய் பண்றதை விட சிராஜ் டிஸ்ட்ராய் பண்றாரு தான் சொல்ல முடியும் அண்ட் பிப்டி ஒன் டார்கெட் என்ன போது பாத்தீங்கன்னா ஆப்வியஸா எந்த டீமா இருந்தாலும் சேஸ் பண்ணி வின் பண்ணிருவாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு பிப்டிக்குள்ள ஆல் அவுட் ஆன மாதிரி ஒரு நார்மல் முக்க டீமே வந்தா கூட பாத்தீங்கன்னா மூணு நாலு விக்கெட் ஜாஸ்தி இந்த டார்கெட் சேஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா இந்தியா பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஓவர்ஸ்ல பிப்டி ஒன் ரன்ஸ் சேஸ் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் கில்ல இஷான் கிஷன் ஓப்பனிங் இறங்கினாங்க அதாவது ரோஹித் வந்து என்ன நினைச்சாருன்னு தெரியல மேபி ஐம்பது ரன் தானே இஷான் கிஷனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் நினைச்சிருப்பாரு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது பர்சனலாக ஒரு நல்ல டிசிஷன் தான் தோணுச்சு அண்ட் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப பாசிட்டிவ் அதாவது ஐம்பது ரன் தானே காஜாடி முடிக்கலான்றது பார்க்கல அவங்களோட ரேஞ்ச் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் அவங்க எப்படி விளையாடுவாங்களோ அதே மாதிரி நேச்சுரல் கேம் தான் விளாண்டாங்க அண்ட் சிக்ஸ் ஓவர்ஸ்ல முடிச்சுட்டாங்க டென் விக்கெட்ஸ் ரிசவுண்டிங் வின் ஃபார் இந்தியா நிஜமாவே ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு ஏன்னா திஸ் இஸ் அ மஸ்ட் வின் டைட்டில் இது வரைக்கும் ராகுல் டிராவிட் கோச் அண்டர் ராகுல் டிராவிட் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு நம்ம வந்து மேஜரா ஒரு மல்டி நேஷனல் டோர்னமெண்ட் வின் பண்ணதே கிடையாது சோ இதுதான் முதல் டோர்னமெண்ட் ராகுல் டிராவிட்க்கும் அண்ட் ஆஸ் ரோஹித் சர்மாக்கு இது ரெண்டாவது ஏசியா கப் டோர்னமெண்ட் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி துபாயில நடந்தது பாத்தீங்களா சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோஹித் சர்மா தான் கேப்டன் இருந்தாரு அந்த ஏசியா கப் நம்ம தான் வின் பண்ணோம் சோ எப்படி தோனி வந்து ரெண்டு ஏசியா கப் வின் பண்ணி கொடுத்தாரோ அதே மாதிரிதான் இப்ப ரோஹித் ரெண்டு ஏசியா கப் வின் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு அண்ட் வேர்ல்ட் கப் போறதுக்கு முன்னாடி இது ஒரு மிகப்பெரிய கான்பிடன்ஸ் பூஸ்டர் தான் நான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா என்ன இருந்தாலும் கையில் அந்த ஒரு கப்பு தூக்கணுங்க ஏன்னா இது நம்ம லாஸ்ட் டைம் ஏசிய கப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த டி டுவெண்டி ஃபார்மெட்டில் ரொம்ப கொடூரமாக விளாடணும் அதுக்கப்புறம் டி டுவெண்டி வேர்ல்ட் கப் போகணும் அந்த அளவுக்கு பெருசாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணல நம்ம மேபி ஓரளவுக்கு விராட் கோலினாலே ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணி அப்படி அடிச்சு பிடிச்சி உள்ள வந்துட்டோம் பட் ஒரு டீமாக யாருமே ஒரு பெருசாக ஒரு இண்டிவிஜுவலாக தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க தவிர டீமாக யாரும் பெருசாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணல பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு டீம் செட்டில்டாக தெரியுது ஸோ ஆப்வியஸ்லி அது ஒரு நல்ல ஒரு சயின்ஸ் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மேபி ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் தேவைப்படுமா ஷேஸ் ஐயர் இன்ஜுரி அவர் இன்ஜுரியே ஐடியா இருந்தாருனா பெருசாம அவருக்கு பதில் ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் லைக் வாஷிங்டன் சுந்தரே எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஏன்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் இருக்கும் லைக் நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு சைனா மேன் லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின்னர் ஜடேஜா ஒரு ஃபிங்கர் ஸ்பின்னர் அண்ட் ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் ரைட் ஆம் ஆஃப் ஸ்பின்னர் இருக்கும்போது ஒரு மூணு வெரைட்டி இருக்கும் ஸோ பொறுத்து தான் பார்க்கணும் அந்த ஒரு சின்ன சேஞ்ச் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு பட் இந்த சீரீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சுப்னம் கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெமெண்டஸ் சீரீஸ் ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ ரன்ஸ் இந்த சீரீஸில் ஸோ அவரோட மெச்சூரிட்டியை காமிச்சாரு எப்போ அந்த ஐபிஎல் முடிஞ்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா லைக் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஃபெயிலியர் எல்லா ஃபார்மேட்லுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு பெருசாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு அவர் விளாடல பட் இந்த ஏசியா கப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு திருப்பி ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டாக வந்து நின்றுருக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளாக விளையாடியிருக்காரு டெஃபினட்டாக இதை அவருக்கு கண்டிப்பாக ஃபியூச்சர் ஆஸ்திரேலியன் சீரீஸாக இருக்கட்டும் முக்கியமாக வேர்ல்ட் கப்புக்கு வந்து கண்டிப்பாக உதவும் அண்ட் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த சீரீஸில் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஹண்ட்ரட்ஸ் பார்த்துட்டோம் அண்ட் ஃபைவ் விக்கெட் ஹால் குல்தீப் எடுத்தாரு அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிராஜ் எடுத்திருக்காரு ஸோ நிறைய பாசிட்டிவான விஷயம் இந்தியாவுக்கு நடந்திருக்கு ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் எப்படி இந்தியா வந்து அப்கமிங் ஆஸ்திரேலியா ஓடிய சீரீஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பட் ஸ்டில் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஷிய கப் ட்ராஃபி வின் பண்ணது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க பட் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து இங்கிலாந்து மாதிரி டீமோட வந்து வேர்ல்டு கப் முன்னாடி விளையாடி போகும்போது இன்னுமே நம்மளுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் வின் பண்ணுறோமோ இல்லை ஜெயிக்கிறோமோ ஸோ அவங்களா டஃப் ஆப்பனன்ஸ் இதை விட இன்னும் டஃப் ஆப்பனன்ஸ் ஸோ அதனால ஆஸ்திரேலியாவோட விளையாட போகிற அந்த மூணு கோடி ரொம்ப ரொம்ப குரூஷல் தான் நான் சொல்ல வரேன் பிளேயர்ஸ் லைக் விரா